ഉള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരിയാലി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഒരു ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ കറിയും എന്നും പറയും ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറിയും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല മുളകും പൊടിയൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പൊടിയും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചോളും ചിക്കന് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള നേരങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈം കത്തിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽമയുടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽമയുടെ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്യാഷ്യു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളക് ആകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പുതിയനയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരല്പം ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരല്പം മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും തേച്ച് മാഗ്നേറ്റ് തേച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്വല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും എരുവൊക്കെ പിടിച്ചോളും ചിക്കന് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം കത്തിച്ചിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ പാൻ എന്നാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഓയിലിൽ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഗ്രേവി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത് ഒരല്പം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കില്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും ഒരു രണ്ട് കറാമ്പും ഒരല്പം പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരല്പം ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്
ഞാനും ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹരിയാലി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടാ ബെല്ലേക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനബിൾ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയ